وبشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ومن خطاب رضي الله عنه عبرك الوديا عال شلا ور كتت لا بدعتك الورا عرمتش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وريكم برشنا إلا أبو بكر ودي قالت لا برشنا إلا عمر ودي قالت لا ليس تونغد بدعت عثمان ودي قالت لا ورلو بارندش عثمان رضي الله عنه وول ببخارة عال شلا هذا أونغ ورلا لا بدي بون شاء الله أونغ عال شلا بري بري كولبنجال نالة هذا بريسا كندي كرام ودي أمو بوج علي رضي الله عنه أونغ قالت لا ده شيء آ بدا بدا Guru-guru gel uru aj, pada firqa gel uru aj, kadumian orang marilah, perigi orang kelapa, adik perikat dah, arinjer gel na bayende, akhirnya sunatul jamaat, abdin suli, uru peyere, baikke mandi, nirubandu tegi dah lapar, adik mula dek muslim, elama yarana muslim gel dah, rasulullah gel dah lama nakhan muslim, naga lama muslim gel, umur udah gel dah lama baikke muslim gel, adik perikat nakhan ushia, abdin ushia ta ali, abdin uru guru uru aj, naga Ali ini orang yang kutam, abdin uruaj. Inu orang kutam, Ali ki ederan orang kutam, khawar jgal, khari jah petang, beli ayat tang, abdin orang kutam. Apur jahmiya, apur tattu anggalai adi pada yang kawit pesakudiya, kulikil matas zilakal, matas zilak beru tattu anggalai kah peswar. Yede ini Quran orang kutam tattu adi pada tang anu bang. Adan alatna manusia nadi kita khabar illa, wajan illa. Ia budhi ke padu padu ialah Quran lah ialah Hadis lah iranda yang budhi ke yaitu kulla ialah alam alam kabur de wajahnya ialah abdin tau Quran lah ingat kabur de wajahnya ni berada orang wasan orang kita berai. Adan alam yang mana bunit tangan kabur de wajahnya yang budhi kuda yang ada Hadis lah iruk itu panna Hadis yang ingat putih lah potu patoh mula ialah adu bandi yaitu keramat ke dengan orang yang yaitu keramat sahijah Hadis panna Eper di bawah kabar la ada kerana perlu inno kujinal sendiri viral ada keram la, yer kene ada orang ke ada bisai perta, nalar keram ya, illi ya, apu kabar de viral na kuda illan tang, ye illa, abdin kata, hariu ku purun de illi ya, nangka kan gula pak keram ya, ar masa tera orang tera ada kita pay, adat ar masa tera thondi perta, orang ni me illi ya, ibe engka hariu ena sulu, budhi ena sulu de, kabar de viral na illi end sulu de. Adi se, adi se tu kita potong ya, orang kita ingat, budhi ke, yaitu kita tata, yaitu guru, mahathir zila kuda kuda. Inda tattu, inda kuda 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 orang orang punya orang la pakar orang la, budhi ke, yaitu kita ada tali orang orang. Adi kita nama sura, ni kita mahathir zila kuda kuda leh kering ya, orang kuda kuda punya sari puni kering ya beri. Umur khatam berdaya lah orang alci kalat lih, orang kuda pun berde. Quran ke, neer di yang haritung kuda tu kuda pun. Ibu nampak sura dia lah orang upoi sura ngaya, apa Quran ke neer di haritung kuda tu mudi ada. Apa dia kuritah sari berada, Rasulullah udah tafsir beranu, Rasulullah udah hadis beranu, Rasulullah udah hadis puri ni gundah sahaba kelunga ta yara udah irkara ngala, ibu nampak supaya kaya kara ngan, anda kuala pawadi kelita boi, awang udah ni ane suruh ngan anda kuala pawadi kel, illa illa, adala yath keram beri ada, abdin suli, abdi beriyo pono ngada, khawariz, adi mari, umur khatam prodi kel lawan tar, nariya bidah tikel guru aku, apanda, modal lagi ni bidah tu guru aja na. Shajar, orang bayar tu saya perhati marah. Allah surah mana? Ada wasan yang mana? Tahta shajar. Idu bayu nak tahta shajar. Awal ni engkau idu bayu nak tahta shajar. Anda marah tu ke kiri lagi tu bayar tu saya dah tu. Abdin suri Allah korupal alamin. Ya Allah hi fokah aidiyum. Rasulullah itu, orang orang itu kerang kerang itu memang Allah orang orang itu kerang memerlukan. 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 Serap pun disuli sutra, tuhutu mokran, anu maratun de patai lang pichu ayi lo borra, berkat, unmele berkat dana, ya, rasulullah kira irunde edam lla, 
சஹாபாக்கள் எல்லாம் வந்து கையை வச்சு தொட்டு பயிற்சி செய்ய இடமெல்லாம் பறக்கத்து தானே ரசூல் தான் பறக்கத்து தானே இப்படி நினைச்சு அந்த பீஜாத்த ஆரம்பம் உமர் கத்தா என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா நல்ல யோசனையா இருக்குதே அப்படின்னா அதை ஊக்குவிச்சாங்களா தடுத்து பார்த்தாங்க மக்கள் கேட்குற மாதிரி இல்லை மரத்தையும் வெட்டி இருங்க அப்படின்னு தர்கா கபுரு சியாரத்து இருக்குது நம்ம அதை தான் சொல்கிறோம் கபுரு சியாரத்து இருக்குது பொது மையவாடிகளில் அடங்கியிருக்கிறவங்களை போய் சியாரத்து செய்யுங்க குண்டு நகைத்துக்கும் அணி சியாரத்து குபுரி ஃபொசூருஹா கபுரு சியாரத்து ஆரம்பத்தில் நான் தடுத்து இருந்த ரசூலதா சொல்கிறாங்க ஃபொசூருஹா இப்போ சியாரத்து பண்ணுங்கங்கிறான் கபர்களுக்கு போய் நீங்க பிள்ளைகள் உங்களுக்கு சேர்த்து தான் சொல்ற நம்ம ஜியாரத்தை கூடாதுன்னு நம்ம சொல்ல இல்லை ஆனா நம்மளே என்ன பண்ணிட்டா ஜியாரத்து போறது இல்லை இஷால நம்ம சுண்ணத்துக்கள் விடுபட்ட சுண்ணத்துக்கள் என்கிற தலைப்புல கொத்துப்பா பண்றோம்ல இஷாலா அதுல சொல்லுவோம் சுண்ணத்துக்கள் என்னெல்லாம் விட்டுருக்கு அதனால இதுக்குள்ள நிறைய போக இல்லை அப்போ ஜியாரத்து என்ன பண்றாங்கன்னா அங்க பிதார்த்து நடக்குது நம்ம என்ன சொல்றோம் ஜியாரத்துல பிதார்த்து நடக்குதுங்க அப்படிங்கிறோம் அப்ப என்ன பண்ணணும் தடுக்க பார்க்கணும் அல்லது உடைச்சி எடுத்துருங்க நீங்க உங்க படிக்கு கபரு கெட்டலாம் சொன்னாலும் கூட விதத்தான் உடைச்சி எடுத்துருங்க ஏன் தகத்த சஜர் அந்த சிறப்புக்குரிய மரம் குரான்ல சொல்லப்பட்ட மரமே தகர்க்கப்பட்டுச்சு உமர் சத்தா அப்படி ஆட்சி காலத்துல விதத்துக்கு ஒரு சின்ன அளவு கூட ஓட்டை கொடுக்க கூடாது இடம் கொடுக்க கூடாது அது கொடுத்தா பெருசா போயிடும் விதாத்து வேகமா பரவிடும் குள்ளு விதாத்தின் பதால குள்ளு பதாலத்தை பின்னார் எல்லா விதாத்துக்களும் வழிகேடு அனைத்து வழிகளும் நரகத்துக்கு போய் இழுத்துரும் அதனால முதல்ல அந்த மரத்தை போய் வெட்டுங்க அப்படின்னு மரம் வெட்டப்பட்டது உமர் ஃபத்தா பிரதி அல்லா உணவு ஆட்சி காலத்தில் இப்போ அந்த மரம் எங்க இருந்துச்சுன்னே தெரியாது இன்னைக்கு பாக்குறோம் யாரோ ஒரு மகான் வந்துட்டு போனாங்க அதனால அந்த இடத்துக்கு பறக்கத்துங்க ஒரு மகன் மகான் வந்துட்டு போய் உட்கார்ந்துட்டு போனார் அந்த இடம் பறக்கத்துன்னு சொன்னா எது பறக்கத்தா இருக்கணும் அந்த மரத்துக்கு கீழே ரொசுலுதா இருந்தாங்களா அதுதான் பறக்கத்தா இருக்கும் அதே இல்லைன்னு வந்துருச்சே எங்கேயோ ஒருத்தர் தர்கா கேட்டிருக்க காரணம் என்னன்னா அப்துல் காதிர் ஜெயிலானி இந்தியாவுக்கே வரையில முதல்ல சரி வந்துக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கிறோமே வந்து அங்கே உட்கார்ந்துட்டு போனதுனால அந்த இடத்துக்கு சிறப்பா இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு பிதாச்சு உண்மையிலே வந்து ஒரு இடத்துல அந்த மகான் உட்கார்ந்துட்டு போனா அந்த இடத்துக்கு சிறப்புன்னு சொல்லி இருக்குமானா எது சிறப்பா இருந்திருக்கும் குரான்ல அல்லா சொல்ற மரத்தடிக்கு கீழாக ரசூலா இருந்து பயத்து பண்ணாங்களே அந்த இடம் சிறப்பா இருக்கும் அது சிறப்பா இருந்துச்சா உமர் கத்தாவுடைய ஆட்சி காலத்துல அந்த மரத்தை தரை மட்டம் ஆக்கி விட்டார் அப்ப அதுக்கு பைய அதுக்கு எந்த சிறப்பும் இல்லை உள்ள குரான்ல அல்லா புகழ்ந்து சொன்ன மரம் அதை காணும் காரணம் பீதாத்து வந்தா தட சரி இந்த பிதாத்தை தட சொல்லிட்டார் அடுத்தது ஹஜ்ரல் அஸ்வர் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் சஹிஹுல் புகாரியில பதிவு செய்யப்பட்ட ஹஜ்ரல் அஸ்வது கல்ல ரசூலுல்லா சொல்லுல்லா அலிய சொல்ல முத்தம் கொடுத்தார்கள் முத்தம் கொடுக்க முடியாத கட்டத்தில் இஷாரா பண்ணி ஒரு குச்சை வச்சு இஷாரா பண்ணிட்டு அப்படி அப்படி இந்த கல்லுக்கு நேர நீ படி பிஸ்மல் அல்லாஹ் அக்பர் அப்படின்னு சொல்லி முத்தம் கொடுத்தார்கள் இப்போ அது கல்லுக்கு சிறப்பு தானே ரசூலுல்லாவையும் முத்தம் கொடுத்துருக்குறாங்க ரசூலுல்லா முத்தம் கொடுக்க சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்போ இங்கிருந்து ஹஜ்ஜுக்கு போகிற அவ்வளவு பேருமே நித்தம் முத்தம் கொடுக்குறாங்க அந்த ஹஜர ஒமர் கத்தா பார்த்தாங்க அது எல்லாம் அதில் அவங்களுக்கு மனசுக்குள்ள சின்ன ஒரு வசுவாசம் ஏற்படுது இந்த கல்லுக்கு ஏதோ சிறப்பு மாதிரி மக்கள் எண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த கல்லையை பார்த்து பேசுகிறாங்க இன்னக்கு ஹஜர் நீ வெறும் கல் தான் கண்மணி நாயகம் சொல்லலாம் அழிவு வசல்லம் அவர்கள் எனக்கு முத்தம் கொடுக்க சொல்லி சொல்லி இருக்கிற காரணத்தால் உன்னை நான் முத்தம் கொடுக்கிறேன் உனக்கு எந்த நன்மையும் செய்ய முடியாது தீமையும் செய்ய முடியாது அப்படி இருக்கும்போது கபரை முத்தம் கொடுக்கறது எப்படிப்பா ஆதாரமா இருக்க முடியும் கல்லையே ரசூலுல்லா முத்தம் கொடுத்த கல்லுக்கே சிறப்பு இல்லைன்ட்டாங்க ரசூலுல்லா செஞ்சதுனால நான் செய்யறேன் ரசூலுல்லா கை வச்ச பறக்கத்தால் இல்ல ரசூலுல்லா செய்ய சொன்னதுனால நான் செய்யறேன் அப்படின்னா எப்படி கபரை போய் முத்தம் கொடுக்குறீங்க ரசூலுல்லா சொன்னாங்களா செஞ்சாங்களா யாருமே அதை வந்து சஹாபாக்கள் யாருமே செய்ய இல்லையே அப்போ இங்கே ஒமர் ஃபத்தா பிரதி எல்லா ஒன்று பிதாத்த அதையும் தடுக்கிறாங்க அப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு மனசுக்குள்ள வந்துருச்சு இந்த கல்லுக்குன்னு தனி சிறப்பு இல்லை சுழுதா சொன்னாங்க நாங்கள் முத்தம் கொடுக்குறோம் இத்தனைக்கு அந்த கல் எங்கேருந்து வந்துச்சு 
சொர்க்கத்திலிருந்து வந்த கல் நீங்க கட்டின தர்கா கல் இருக்கு அது எங்க உள்ளது இங்க நம்ம சுள்ளையில செங்கல் சுள்ளையில செய்யப்பட்டது அதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குதா இல்லையா அப்ப அங்கிருந்து வந்த கல்லுக்கு ரிசூல் சொன்னாங்க சிறப்பு நீங்க கட்டி வச்சுக்கிற சிமெண்டுக்கும் நீங்க கட்டி வச்சிருக்கிற சுண்ணாமுக்கு நீங்க போட்டிருக்கிற மொசைக்குக்கும் என்ன சிறப்பு வந்துருச்சு ரசூலதா சொன்னா சிறப்பு இல்லையா அதுக்கு அனுமதி இல்லை அப்படிங்கிறத ஒமர் ஃபத்தா பிறந்து எல்லா உணவு அழகா அந்த பிதாத்தை தடுத்தான் அதே மாதிரி காபாவை ஹஜர் அல்லத தொட்டு முத்தம் கொடுக்கறது இந்த மூலம் மட்டும்தான் அப்படியே சுத்தி வரணும் ருக்குணில் எமானி அந்த இடத்துல தக்பீல் செய்யறாங்க இஸ்திலாம் பண்ணிடுறாங்க பண்ணிட்டு ஹஜர் அல்ல சிவது திரும்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க ரெண்டு இடம் தான் ஒரு இடம் ஹஜர் அல்ல சிவது இன்னொரு இடம் ருக்குணில் எமானி இந்த ரெண்டு இடத்தை தவிர வேறு இடத்துல கை வைக்கிறதுக்கு அனுமதியே இல்லை மாவியா வழியெல்லாம் சிரியாவுடைய அமீர் மாவியா ஒமர்கத்தாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் மாவியா வந்து சிரியா பகுதியில் ஒரு பெரிய அறிஞராக இருக்கிறார் அவங்க ஹஜ்ஜிக்கு வர்றாங்க வந்தவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ நாலு பக்கம் நாலு மூளை இருக்குல்ல இந்த மூளையை ஹஜர் அசுவது முத்தம் கொடுத்துட்டாங்க இதை தொட்டு முத்தம் கொடுக்குறாங்க இந்த மூளை இந்த மூளை நாலு மூளையும் சுற்று முதல்லாம் முத்தம் கொடுத்து தேய்ச்சி தேய்ச்சி அப்படியே தேய்ச்சிக்கிறாங்க இதை யார் பார்த்துட்டு இருக்கிறா உமர் ஃபத்தா பார்த்துட்டு இருக்கான் கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க வாங்க என்ன செஞ்சீங்க இது காபு சொல்லலாம் பறக்கத்து தானே அவர் சரியாக தப்பாக சொன்னாங்க உண்மையில் பறக்கத்து தானே இறை இல்லம்ல முதல் ஆலயம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களால் கட்டப்பட்டது அப்படி இருந்து கூட பறக்கத்தா பறக்கத்திலேயான முடிவு செய்கிறது யார் தான் அல்லா ரசூல் தான் முடிவு செய்யணும் நம்மளா கற்பனை பண்ணி இதில் பறக்கத்து இருக்கும் அப்படிலாம் முடிவு செய்யவே கூடாதுங்கிறத உமர் ஃபத்தாப் அழகாக சொன்னாங்க ஆலயத்தின் எந்த பகுதியும் வீணானது இல்லையே உடனே கேட்டாங்க இல்லை நீங்க முத்தம் கொடுக்கறது எந்த ஆதாரம் இல்லை ரசூல அதை காட்டி தரவில்லை உடனே மாவியா கேட்டாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஆதாரத்தை தாங்க அப்படின்னு அமர் கத்தம் என்ன தெரியுமா இந்த தூதர் இடத்துல உங்களுக்கு அழகான முன்மாதிரி இருக்கிறது அல்லா சொல்றான் இது உங்களுக்கு போதாதா அப்படின்னா என்ன இருப்பாங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கும் ரசூலுதான் எதையெல்லாம் தொட்டு முத்தம் கொடுத்தாங்க ஹஜர் அல்ல சிவது ருக்குண அலி அம்மா முடிஞ்சிச்சு தானே இல்லை கதுக்கான அளவுக்கும் ரசூல் இல்லாய் உசுவத்தும் ஹசனா இதுதான் குரான் வசனம் ரசூலுல்லாவுடைய அழகிய முன்மாதிரி அல்லாவுடைய தூதருக்கு தெரியாத இந்த மூலையில் பறக்கத்து இருக்குது அந்த மூலையில் பறக்கத்து இருக்குது இதில் பறக்கத்து நாலு மூலையிலும் பறக்கத்து இருக்குன்னு ரசூலுல்லாவுக்கு தெரியாதா பறக்கத்து இருந்தால் ரசூலுல்லா விட்டுருப்பாங்களா பறக்கத்துங்கிறது ஒரு விவாதத் அதை நம்ம அடையணுங்கிற ஆசை இருக்குமா இல்லையா அப்படி இருக்கும் ரசூல் அதை விட்டுட்டு போயிட்டாங்களா கேள்வியை பாரு இப்படி எந்த வகையிலும் அண்டவே உடையில உமர் ஹத்தா பிரதி எல்லா போட்டுட்டாங்க ருக்குணல் யமானி அஜர் அஸ்வத் தவிர வேற எந்த பகுதியும் தொட்டு முத்தம் விட கூடாது போய் ஷாதர்வான இஸ்மாயில அந்த இருக்கும்ல அது ஹிஜர இஸ்மாயில் ஷாதர்வான் அந்த ஓரங்கள் ஷாதர்வான் அது அப்படி தேய்ச்சி முத்தம் கொடுக்கறது அங்கே கொடுக்கு எதுக்குமே ஆதாரம் இல்லை இல்லை கதுக்காடலுக்கும் ஃபிரோசும் இல்லை ஊசுவத்தும் ஹசனா இந்த மார்க்கம் ஒரு அறிவுபூர்ணமான மார்க்கம் இந்த மார்க்கம் மூட பழக்கத்தையெல்லாம் ரசூலுதா சல்லாசன் சொல்லிட்டாங்க எல்லா மூட பழக்கங்களையெல்லாம் ஜாகிலியா காலத்து உள்ள அனைத்து அம்சங்களையும் எனது காலுக்கு கீழே போட்டு மௌது கதமி காலுக்கு கீழே போட்டு சமாதி ஆக்கிட்டான் விதிச்சு காமிச்சாங்க அப்படி போயிடுச்சு இடமே இல்லை அல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு விஷயத்தை செய்ய சொல்லிட்டாங்கன்னா அங்க போய் புத்தியை போட்டு உரசாது புத்தியோடு அணுகிற மார்க்கம் அல்லாம் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிட்டு அவன் புத்தியை வச்சு அரசக்கூடாது இது ஏன் அல்லாஹ் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றது 
உன் புத்திக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருந்தாலும் நீ ஏற்றுதான் ஆகணும் குரான அல்லா சொல்றத எப்படி ஏற்றுக்கிட்டு அதே மாதிரி ரசூலதா சொன்னது சரியான அம்சமா இருந்துச்சுன்னா சரியான அதிசா இருந்துச்சுன்னா உன் புத்திக்கு முட்டால் மாதிரி எல்லாம் தெரியும் அதுக்கு இடமே கொடுக்க அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிட்டு அப்படியே ஏற்றுட்டு போயிருக்கோம் அங்க போயிட்டு நீ அறிவாளியா பேசக்கூடாது இன்னைக்கு நடக்கிற அதான் ஒரு பக்கம் விதாத்துக்கெல்லாம் தாறு மாறா நடந்துகிட்டு இருக்கு சமாதியில போய் உருடுறது பெறுறது மண்ணளி வாயில போடுறது தண்ணி அடிச்சு கொடுத்துக்கிறது கபுரில் போய் உருடுறது அங்க உள்ள போர்வை கிழிச்சு பறக்கத்தை வச்சுக்கிறது எவனாவது அப்பா மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து அவன்கிட்ட ஒரு ரூபாய் வாங்கி ரெண்டு ரூபாய் வாங்கி ஜாப்புகளை வச்சுட்டு அவனுக்கு லட்சக்கணக்கில் கையில் கொடுக்கறது அவன்கிட்ட இருந்து ரெண்டு ரூபா வாங்கி பறக்கத்தை வச்சுக்கிறது பத்து ரூபான்னு வச்சுக்கிறது அவனுக்கு லட்சக்கணக்கில் கொடுக்குறது அப்போ யாருக்கு பாரு நீங்க கொடுத்ததா பறக்கத்தா போயிருக்கு இப்படியான மூட்டிக்கும் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா அறிவு பொண்ணமான மார்க்கம் அறிவு பொண்ணமான மார்க்கம்னு சொல்லி சரிதான ஹதீசுகளை எல்லாம் இந்த கொசு மூல அறிவுறுத்திக்கு போட்டு இதெல்லாம் எங்க புத்திக்கு ஏத்துக்கிறீங்கல அதனால தள்ளி விட்டுருங்க அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் நம்ம உம்மத்தன் ஒசத்தா நடுநிலை கூட்டமாக தான் நம்ம இருக்கும் சரியான ஹதீச அப்படியே ஏத்துக்கிறோம் எங்க புத்திக்கு அங்கீகரிக்க முடியல ஓம் புத்தி அப்படித்தான்ப்பா அதையெல்லாம் நீ பார்க்க கூட அல்லா ரசூல் சொல்லிட்டா ஏத்துக்கிட்டு போயிடும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை உமர் ஹத்தா பிறந்த எல்லாம் இருக்கலாம் அப்புறம் மூணு விஷயம் சொல்லியாச்சா நாலாவது ஒரு முறை உமர் சத்தா பிரதி எல்லாம் போகணும் ஹஜ்ஜிக்கு மக்கள்லாம் போகிறாங்க அவங்களுக்கு பின்னாடி அமீர் போகும்போது ஒரு இடத்துல போகிற வழியில் தொழுகை நடக்கு அந்த காலத்தில் மதீனாவிலேருந்து வாகனத்தில் போகிறத இருந்தால் ஒரு நாள் ரெண்டு நாலு நாள் மூணு நாள் ஆயிரும் அப்போது ஐநூறு அறநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் என்ன செய்கிறாங்க போகிறாங்க போகிற வழியில் தொழுகை நடக்குது தொழுகை ஜமாத்து உமர் சத்தா ஜமாத்து நடத்துகிறாங்கிறது எல்லா வேணும் எல்லாம் தொழுகை முடித்த பிறகு ஒரு கூட்டம் அப்படியே ஓடி போகுது ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் அப்படியே போய் இன்னொரு இடத்துல போய் தொழுகுறாங்க உமர் சத்தா அப்படியே பார்த்தாங்க ஆனால் தொழுகை முடிஞ்சு அப்புறம் ஒரு கூட்டம் தனியாக போய் தொழுகுத உடனே கூப்பிட்டுக்காங்க வாங்க எல்லோரும் வாங்க என்ன தொழுகிறீங்க அப்படின்னு அதான் அந்த இடத்துல ஒரு காலத்தில் நாங்கள் ரசூலுல்லாவோடு வரும்போது ரசூலுல்லா இந்த இடத்துல தொழுதாங்க அதனால் பறக்கத்தை நாடி தொழுகிறோம் தப்பா இது தொழுகை தானே செஞ்சாங்க தப்பா உமர் கத்தா பெண்ண தனியுமா சொன்னாங்க அது எல்லா குணுகிறதா வித் அத் செய்யக்கூடாது அது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அழகு செல்லம் எந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு கட்டளை இடவில்லையோ அதை செய்யாதீங்க இங்கே வாங்க வித் அத் செய்யாதீங்கன்னு சொல்லி தடுத்து அதை செய்யக்கூடாது தொழுகை தான் போனாங்க ரசூலுல்லா தொழுத இடத்தில் பறக்க அதனால தொழுகிறார் அதை ரசூலுல்லா சொல்ல இல்லை அது மார்க்கத்தில் இல்லை அப்படின்னு தடுத்து நம்ம பெரிய ஆச்சரியமா இருக்குது இன்னைக்கு உட்கார்ந்து கட்டி இது பறக்கத்து அது பறக்கத்து அவன் உளுந்தா பறக்கத்து இங்க உளுந்தா பறக்கத்து இவன் கால கழிவு குடிச்சா பறக்கத்து இவன் கைய முத்துனா பறக்கத்து ஒமர்கத்தா பிரதிகளான ஹயாத்தா இருந்தாலும் இங்க முதல் விரோதிகள் இவனுவதான் முதல்ல இவனுகளை கூப்பிட்டு தான் கழுத்த சீவத்தான் சொல்லுவான் வேற ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டான் நான் கற்பனையில சொல்ல இல்லை என்ன உமர் கத்தா அப்படித்தான் தீர்ப்பு சொன்னா ரசூலுல்லா சொல்லாததை யாராவது சொன்னாங்கன்னா அவனுக்கு வாழ்தான் தீர்ப்பு பார்த்தோம்ல அதுக்கே வசம் அல்லவே அங்கீகரிச்சுட்டாதும் இந்த தூதர் ஒரு நீ தூதரை நீதிபதி ஆக்காத வரைக்கும் உங்களை யாரும் மோமினாக இருக்க முடியாது உமர் கத்தாவு தலையை எடுத்ததுக்கு அல்ல அங்கீகாரம் கொடுத்துட்டான் படிச்சமல யாவும் இருக்குத அதுக்கே வசனம் அல்ல இறக்கிட்டான் போறாங்க ஒரு தாயும் மகளும் உரையாடல் செய்யறத கேட்க அன்னைக்கு ஒட்டகத்தில் பால் கறந்து வந்தாச்சு பால் ரொம்ப குறைவா இருக்கு அப்போ அந்த தாய் சொல்றாங்க இந்த பால்ல கொஞ்சம் தண்ணீரை கலந்துருவோமா மின் அஜிலி அன் தசீதல் கீமியா கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்குமே மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கணுமே அப்படிங்கும் போது 
அந்த தாய் இப்படி சொல்கிறாங்க உமர் ஹத்தாப் அதை கேட்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போ இந்த மகன் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா லா தஃபாலியா உம்மி லா தஃபாலியா உம்மி இப்படி செய்யாதீங்க அருமை தாயே இப்படி செய்யாதீங்க ஏனென்றால் நமக்கு எவ்வளோ அற்புதமான ஆட்சி உமர் ஹத்தாப் ரதியெல்லாம் அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் அவங்களுக்கு இந்த செய்தி தெரிந்தால் நம்மை சிறைப்பிடித்து நமக்கு தண்டிச்சிருவான் ஒன்று அப்படின்னு உடனே அவங்களுக்கு தெரியவ போதும் ஐனா அமீருல் மோம் இனி அமீருல் மோம் எங்கே இருக்கிறார் அவருக்கு எங்கே தெரியும் அப்படின்ன உடனே உடனே சொன்னாங்க அந்த பெண்மணி இன்னல்லாக யராக் அல்லாக பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான் அவனை எவ்வளோ உயிரோட்டமான ஒரு விஷயம் பாரு அமீர் பார்க்கல அல்லா பார்க்குறான் அல்ல இங்கிருந்தாலும் பார்ப்பான் இப்போ இன்னல்லாக யராக்கி அல்லா உங்களை பார்க்குறான் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை ஒமர் ஹத்தாப் அப்படியே ஒரு அதிர்ச்சியை உருவாக்கி இன்னமல் மினூன் அல்லதீன இதா தூக்கிறவா வஜ்லத்து கொடுபகும் அல்லான்னு சொல்லிட்டா கல்வி நடுங்கிருப்பார்கள் ஒமர் ஹத்தாபு அப்படியே புல்லறிக்க ஆரம்பிச்சு ஒசமி அல் கலாம் உமர் உல் ஹத்தாப் இந்த செய்தியை ஒமர் ஹத்தாப் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க காலையில் அந்த வீட்டுக்கு ஆள் அனுப்புகிறாங்க தன்னுடைய அமைச்சரவையிலேருந்து ஒரு ஆள் போகிறார் இரவு உரையாடி கொண்டிருந்த அந்த தாயின் மகள் திருமணமாகாத பிள்ளை அவங்கள கூப்பிட்டு உங்களுடைய இறை எச்சத்துக்கு என்னுடைய பாராட்டு பாருங்கள் எந்த குளம் எந்த குடும்பம் அதெல்லாம் பார்க்கல தக்குவாவை பார்த்தாங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கான்னு சொன்னாங்க போதையெல்லாம் இந்த புள்ள தான் எங்கள் வீட்டுக்கு மருமகள் என் மகனுக்கு மனைவி இவள் தான் அப்படின்னு முடிவு செய்கிறான் இன்னைக்கு ஓதன பிள்ளை படித்த பிள்ளையெல்லாம் வேணாம் சொத்து இருக்குதா காசு இருக்குதா படிச்சிருக்குதா குடும்பம் இருக்குதா இது தான் இன்னைக்கு பார்க்கணும் அதனால தான் பிரச்சனை குடும்பத்தை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி என்ன நிம்மதியாக இருந்துச்சா காசை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி நிம்மதியாக இருந்துச்சா உண்மையிலேயே நிம்மதி கொடுக்கறது தப்புவாக மட்டும்தான் கொடுக்கும் அல்லாவுக்காக வேண்டி என்கிற அடிப்படையில் இருக்கிற பொழுது தான் நாங்கள் குடும்பம் ஒத்துப்போங்கும் பணத்தை வச்சு பொருளாதாரத்தை வச்சு குடும்பத்தை வச்சு அதெல்லாம் ஒன்றுமே நடக்காது அதுக்கு பெரிய எடுத்துக்காட்டு உமர் கத்தா உடனே அந்த பிள்ளையை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க என்னுடைய மகன் ஆசிம் ஆசிம்னு ஒரு மகன் தான் அந்த மகனை உங்களுக்கு நான் கல்யாணம் திருமணம் செய்து தைக்கிறேன் நீங்கள் தான் எங்கள் வீட்டுக்கு மருமகள் அப்படின்ட்டான் அமீருடைய மகன மகனை வந்து அதாவது நாட்டினுடைய ஆட்சி தலைவர் அவருடைய வீட்டில் நமக்கு ஒரு மாப்பிள்ளை கிடைக்கிறதா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது சாதாரண குடும்பம் பாலை வித்து தான் அன்னைக்கு கலாத்து போகும் அப்படியான ஒரு அடிப்படை தேவைகளுக்கு கூட பூர்த்தி செய்ய முடியாத ஒரு வசதியற்ற குடும்பம் தப்புவாவுக்காக வேண்டி எடுக்கப்பட்டான் அதனுடைய விளைவு என்ன தெரியுமா அவர்கள் மூலமாக பிறந்த ஒரு புள்ள தான் உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் நீங்க அடிக்கடி வரலாறுல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு புரட்சிகார இரண்டாவது உமர் என்று சொல்வார் ஒரு புரட்சிகார மனுஷன் அவர் ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு ஆட்சியை செஞ்சிருக்கான் இன்ஷால நம்முடைய வரிசை தலைப்புகளில் உமர் பின் அப்துல் அசீஸை பற்றிய ஒரு வரலாறு அதையும் நம்ம இன்ஷால்லா இங்கே ஒரு பாடமாக சொல்ல போகிறோம் இன்ஷால்லா அவர்கள் அந்த வரிசையில் பிறந்தவங்க தான் அவங்களுடைய பேரப்புள்ள தான் இந்த எண்ணம் தக்குவா உள்ள ஒரு பொம்பளை அல்ல அவங்களுக்கு கொடுத்த மணியான பிள்ளை ஒரு பெரிய ஆட்சியை செஞ்சாங்க உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் இரண்டாவது உமர் உமர் சானி என்ற பெயரை எடுக்கிற அளவுக்கு அவர்கள் இருந்தார்கள் என்றால் அந்த வரிசையில் வந்தது அப்போ உமர் ஹத்தா பிரதி அல்லாஹ் அனுபவம் வரதா அவர்கள் இந்த அளவுக்கு ஆட்சியில் அவ்வளவு சரியாக இருந்திருக்கிறார் இன்னொரு ஒரு சம்பவத்தை பாருங்க எகிப்து நாட்டில் எகிப்ட்லாம் இப்போ நம்ம கைக்கு வந்துருச்சு இஸ்லாமிய நாடு ஆயிடுச்சு எந்தெந்த நாடெல்லாம் உமர் ஹத்தா ஆட்சி காலத்தில் கையில் வந்துச்சுங்கிற வரலாறு இன்ஷால்லா அடுத்த அடுத்தடுத்த வாரங்களில் அது ஒரு தலைப்பாக பேசுவோம் இன்ஷால்லா இப்போ உமர் உமர் ஹத்தா பிரதி ஆட்சி காலத்தில் எஜிப்த் நாடு நம்ம கைக்கு வந்துருச்சு எஜிப்த் நாட்டில் ஒரு பகுதியில் பள்ளிவாசல் ஒரு சின்ன பள்ளி தொழுகிறது ரொம்ப நெருக்கடி மக்கள்லாம் வெளியே நின்று தொழுகிறாங்க மக்கள் கூட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அங்கே இடமே இல்லை ஒரே ஒரு வீடு யூத பெண்மணியினுடைய வீடு பக்கத்தில் இருக்குது பள்ளிவாசலுக்கு பக்கத்தில் அவள் இஸ்லாத்துக்கு வரமாட்டேன் கிழவி யூத பெண்மணி மக்கள் போய் கேட்டாங்க நீங்கள் பள்ளிவாசலுக்கு அந்த வீட்டை தந்துருங்க உங்களுக்கு வேறு இடத்துல வீடு கட்டி தாரோம் அப்படின்னு கேட்டாங்க இஸ்லாமிய ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கார் எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஆட்சி பாரு அந்த யூத பெண்மணிகிட்ட கேட்குறாங்க அப்போ அந்த பெண்மணி சொல்ல அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு பள்ளிவாசலுக்கிட்ட தரவே மாட்டேன் அப்படின்னு சரின்னு விட்டுட்டான் 
இப்படியே போய்கிட்டே இருக்குது பள்ளிவாசல் ரொம்ப நெருக்கடி வந்த உடனே எஜிப்டில் உள்ள ஆளுநர் பேர் தெரியுமா அமருபுன ஆஸ் மாஷா அல்லா அல்ல பரகசிவம் அவங்களுக்கு அப்போ அமருபுன ஆஸ் அவங்க தான் ஆட்சியாளராக இருக்கலாம் அமீர் அதாவது இவங்க அமீர் மத்திய அரசாங்கன்னு வச்சுக்கிறீங்களேன் மத்திய அரசாங்க இது மாநிலம் ஆளுநர் அமருபுன ஆஸ் என்ன பண்ணாங்க இந்த கிழவி இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு நமக்கு இடம் தர மாட்டேங்கிறா காசு தரானோ பணம் தரானோ வேறு இடம் தரானோ கேட்க மாட்டேங்கிறா பாருங்க சொல்லி பாருங்க கேட்காட்ட சாமானை வெளியெடுத்து போட்டு உடச்சி தள்ளிடுங்க அப்படின்னு ஆளுநருடைய கட்டளை உடனே என்ன பண்ணாங்க வந்து சாமானை நான் வெளியே தூக்கி போட்டுட்டு மூட்டை முடிச்சு நான் வெளியே போட்டுட்டு அவள் வீட்டை தரமட்டமாக்கி பள்ளிவாசலாக கேட்டுட்டான் நல்ல விஷயம் தானே உங்களுக்கு பாட்டி உங்களுக்கு வேறு இடத்துல வீடு ரெடியாக நல்ல சூப்பராக கட்டித்தரோம் அப்படின்னா பாட்டி உம விடமாட்டேன்ட்டான் ஒமர்கத்தாவுக்கு மடல் எழுதிட்டான் இப்படி நான் அநீதம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஒமர்கத்தா நல்ல சபாஸ் நம்முடைய அமர்புன ஆசு சரியான ஆளுநர் அப்படியா சொன்னாங்க அமர்புன ஆசை கூப்பிட்டு கடுமையாக திட்டுறாங்க எப்படி இந்த வேலையை நீ செய்யலாம் நீ ஒரு தனி மனிதருடைய உரிமையை பறிக்கக்கூடிய வேலையை கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது அல்ல அப்படி சொல்கிறானா இறை இல்லத்தை அடுத்தவங்க நிலத்தையும் சேர்த்து கட்டுறதுக்கு சொல்கிறானா எவ்வளோ பெரிய தவறான வேலையை செஞ்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னு சத்தம் போட்டது மட்டுமல்லாமல் அதே இடத்துல அந்த பாட்டிக்கு வசதிகளோடு கூடிய ஒரு வீட்டை கட்டி கொடுக்க வேணும் உமர்கத்தாவுடைய கடுமையான வார்த்தை அதுக்கு தாங்க எல்லாரும் புகழ்றான் அன்னைக்கு வரைக்கும் மகாத்மா காந்தி வரைக்கும் உமனுடைய ஆட்சி ஆளுச்சினா எதுக்கு கடுமையா இருப்பாங்க மார்க்கத்துல உரிமை மீறல் என்பது மனிதன் என்கிற அடிப்படையில ஒரு காலமும் யாரா இருக்கட்டும் அவங்க முஸ்லீமா இருக்கட்டும் யூதனா இருக்கட்டும் யாரா இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு காலமும் அனிதம் செய்ய மாட்டான் வீட்டை கட்டி கொடுங்க அப்படின்னா அமருபன் ஆசை கட்டி கொடுக்கப்பட்டது இது உமர் ஹத்தா பிரதி அல்லா மனுகு அவர்களுடைய ஆட்சியினுடைய ஒரு அருமையான மனிதாபிமான அடிப்படையில் செய்யப்பட்ட ஒரு செயல்பாடு அதே மாதிரி உமர் ஹத்தா பிரதி அல்லா மனுகு அவர்களுடைய எளிமையை இன்னும் சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஒரு நாள் பாரசீக ஏன்னா அந்த அரபு தேசத்தில் அந்த காலத்தில் பாரசீக நாடு தான் ஆண்டு கொண்டிருந்துச்சு அங்குடைய ஆளுநர்கள் தான் இருந்தாங்க நேரடியாக பாரசீகத்தினுடைய பார்வையில் ஆளுநர் நியமிச்சாங்க யமன் தேசம் அதே மாதிரி அரபுகளை பல தேசங்கள் ஒவ்வொன்றாத்தும் உமர்கத்தாக பிடிக்கிறாங்க இப்போ பாரசீக மன்னர் என்ன பண்ணார்னா தன்னுடைய ஒரு தூதரை அனுப்பி வைக்கிறார் உமரை பார்த்து விட்டு வருமாறு அனுப்பி வைக்கிறார் அப்போ பாரசீக மன்னருடைய தூதராக உமர் இடத்துல உமர் ஹத்தா பிரதியெல்லாம் அவர்களை பார்ப்பதற்கு அந்த தூதர் வருகிறார் அப்படியே மக் மதினாவுக்குள்ள வந்து மக்கள்கிட்ட கேட்குறார் ஐயன மலிக்குக்கும் உங்களுடைய அரசர் எங்கே மலிக் மலிக்குங்கிற மலிக் மலிக்குங்கிறாங்க அரசன் எங்கே மக்கள் பதில் சொன்னாங்க லைச மலிக்கும் பெல்லனா அமீரும் அப்படின்னா மலிக்கா மலிக்கெல்லாம் எங்களுக்கு யாரும் இல்லை அரசன்லாம் யாரும் இல்லை எங்களுக்கு இருக்கிறது அமீர் தான் இருக்கிறார் பாருங்கள் மலிக்குக்கும் அமீருக்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது எங்களுக்கு அமீர் தான் இருக்கா மோமின்களுடைய தலைவர் இருக்கிறார் யாரும் அரசன்லாம் இல்லை அரசன் அல்லா தான் அவர் அதே ஒரு ஷாக்காக போயிடுச்சு அவருக்கு சரிப்பா உங்கள் அமீர் எங்கே இருக்கிறார் அவர் அவர் வீட்டில் இருப்பார் அப்படின்னாங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க வீட்டில் போய் பத்த வீடே எளிமையாக இருக்குது வீட்டில் போய் கேட்குறாங்க அமீர் எங்கே இருக்கிறாங்க அமீர் இப்போ தான் ஒரு தேவையை பண்ணிவிட்டு போயிட்டாங்க வெளியே போயிட்டாங்க வெளியே இருக்கிறாங்க இவர் அங்கே தேடுறாரு இங்கே என்ன நினச்சாருன்னா அமீர் வெளியே போகிறான்னா படைகள்னா பின்னாடி போயிருக்கணும்ல ரோமாபுரியில் அப்படி தானே நடக்குது எங்களுடைய நாட்டில் எங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களை சாதாரண ஒருத்தனுக்கு கூட அவ்வளோ மரியாதை இருக்குது அப்போ அமீர் போயிருக்கிறாருன்னா பெரிய படையே பின்னாடி போயிருக்கும் அப்படி நினச்சி அங்கே தேடி இங்கே தேடி ரொம்ப நேரம் ஆகிப்போச்சு தேடி கிடி ஒரு மாதிரியாக ஒருத்தட்ட போய் கேட்குறாரு எங்கேப்பா அவங்க அமீரை காண இல்லை எங்கே அப்போ ஒருத்தர் சொன்னால் அந்த படுத்துருக்கிறார் பார் அவர் தான் எங்கள் அமீர் அப்படின்னு இவன் திரும்பி பார்த்துட்டு நம்மளை எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணுறாங்க போல தெரியுது அமீரை கட்ட யாரோ ஒருத்தர் ஒரு மிஸ்கின் ஒரு வழிபோக்கர் படுத்துக்கழகர் ஆளை காமிச்சு தான் அமீருங்கிறாரு கிண்டல் பண்ணுறாங்களோ நம்மளை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இவர் இன்னொரு ஆள்கிட்ட கேட்குறாரு அந்த தூங்குறார் அவர் தான் அங்கே போனால் மணலில் சாதாரண மணலில் தலைவாணிமெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை மேலே ஒரு துண்டு 
இப்படி கையை வச்சு படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கோம் ஆழ்ந்த நித்திரை இவர் போய் அப்படியே நிற்கிறார் ரொம்ப நேரம் நின்று திடீர்னு ஓமர் கத்தா முழிச்சு பார்க்குறாங்க நிற்கிறார் உடனே எந்திரிச்சு உட்காந்து என்ன விஷயம்னு விசாரிக்கிறது இல்லை எங்கள் பாரசீக மன்னர் அனுப்பி வச்சாங்க ஒரு பேசத்துக்கு தயங்கி போய் பயந்து போய் ஏன்னா உமரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் உமர்னா அப்படி வாழை எடுத்தோன்னா தலை சரி தானே மக்கள்கிட்ட பிரபலியமாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் பயந்து போய் நிற்கிறார் அப்படி நின்று இருக்கும்போது சாதாரணமாக உட்காருங்க என்ன விஷயம் என்ன உங்கள் நாட்டில் எல்லாரும் நல்லா இருக்காரா மன்னர் எப்படி இருக்கிறாரு எல்லாம் விசாரிக்கிறார் இத்தனைக்கும் நமக்கு இஸ்லாமிய விரோத நாடு அவங்களோட அடிக்கடி சண்டை பல நாடுகளை உமர்கத்தா பிடிச்சிட்டாரு சில அந்த நாடு விரோதமாக இருக்குது அப்படி இருந்தும் அந்த நாட்டினுடைய ஒவ்வொரு முக்கியஸ்தர்களெல்லாம் விசாரிக்கிறாங்க உமர்கத்தா எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு இருந்தாலும் இவனுக்கு வந்தவருக்கு ரொம்ப மனசுக்குள்ள ஒரு குழப்பம் இப்படி ஒரு மன்னரா இப்படி ஒரு ஆட்சியாளரா அப்படின்ட்டு வாய் திறந்து சொல்லிட்டாங்க எப்படி எப்படி உங்களால் இது சாத்தியமாயிற்று இப்படி தைரியமா எவ்வளோ பெரிய நாடு எவ்வளோ பெரிய பகுதிகளை நீங்கள் ஆண்டுகிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு எத்தனையோ நாடுகள் உங்கள் கரங்க உங்கள் காலடியில் கொட்டப்பட்டிருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஆள் நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு மண்ணில் படுத்து கிடக்குறீங்க எந்த பயம் உங்களுக்கு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உமர் ஃபத்தாவை பார்த்து அவர் சொல்கிற வார்த்தையை பாருங்கள் ஓலா கிண்ணக்க அபலத் அமினத் அமர் இந்த குடிமக்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய உரிமைகளை சரியாக கொடுத்திருக்கிறீங்க ஒரு ஆட்சியாளர் சுதந்திரமா தைரியமா நம்மள மாதிரி ரோட்ல நடந்து போறான்னு வைங்களேன் அப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கிறலாம் அந்த நாட்டுல நாட்டு மக்களுக்கு என்னென்ன கொடுக்கணுமோ அத்துணையும் அந்த ஆட்சியாளர் கொடுத்திருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் பாருங்க அந்த அர்த்தத்தை புது ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கறாங்க அப்ப மக்கள் குடிமக்கள் அனைவருக்குமே நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது அடையாளம் தான் நீங்க நிம்மதியா தூங்குறீங்க ஆட்சியாளர்கள் நிம்மதி இல்லை தூக்க வர மாட்டேங்குது பயம் மக்கள்கிட்ட வந்து உரையாற்றணும் சொன்னாலும் என்ன செய்யறான் குண்டு தொலைக்காத மேடை குண்டு தொலைக்காத காரு பாதுகாப்பு தனியா வர முடியுதா நீ மக்களுக்கு குடிக்கக்கூடிய உரிமைகளை ஒழுங்கா கொடுத்த நிம்மதியா போயிருவா அப்படிங்கிற கருத்தை சொன்ன உமர் கத்தாவ சொன்னாங்க உண்மை அதுதான் அப்படியே கண்ணீர் வந்துருச்சு வந்து என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் ஒரு சாதாரண அமீருல் மூமினுடைய படுக்கை அவர் இஸ்லாத்தின் பக்கம் வந்துருக்கு என்னங்க நம்ம முஸ்லீம் முதல்ல நம்ம புரிஞ்சு என்ன நம்ம முஸ்லீம் தொழுது என்ன ஓது என்ன தொழுதுன்னு சொல்லி என்ன குரான கையில் எடுத்து என்ன நம்மளை பார்த்து ஒருத்த முஸ்லீம் ஆவானா நம்முடைய பேச்சு சரியில்லை நம்முடைய பார்வை சரியில்லை நம்முடைய நடவடிக்கை சரியில்லை நம்முடைய கொடுக்கல் வாங்கல் சரியில்லை நம்முடைய உறவுகள் சரியில்லை அடுத்தவனை மதிக்கிறது இல்லை என்ன தாவா என்ன இஸ்லாம் உமர் கத்தாவுடைய அந்த நடவடிக்கை பாரசீக மன்னருடைய தூதராக வந்தவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் இதாங்க இஸ்லாம் இதுதான் உமர் கத்தா பிரதி அல்லாவுடைய ஆட்சியினுடைய ஹிக்மத் தத்துவம் எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான ஒரு மன்னர் தான் அமீர் மோமியும் உமர் ஹத்தா பகுதி அல்லாமலும் இன்னும் அவர்களை பற்றியான முக்கியமான செய்திகள்லாம் இன்ஷாலா வரக்கூடிய வாரம் தெளிவாக பார்ப்போம் ஆகிற தாவானா அணில் அஹமதுல்லா குரபிலா அலுவலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி ஒபரகாட்டு சுபஹான